Orando con la palabra. Orando con la palabra. Espíritu Santo, gracias por la iluminación que siempre nos concedes a cada instante, a cada momento, porque eres tú, eres tú el que con tus mociones aquí en el corazón de todo lo bueno, porque tú inspiras lo bueno, nos vas conduciendo siempre al camino del encuentro con el Padre. La palabra dice que Jesús salió a la orilla del lago y la gente acudió y Él enseñaba. Esto me parece muy hermoso que el Evangelio insista en la enseñanza de Jesús. Así lo descubrimos nosotros cuando curó al hombre en la sinagoga, en el capítulo 1, 23. Así, de esta manera el Evangelio nos no quiere enfatizar que hay que estar atento a esa enseñanza, a esa enseñanza que se vuelve dinámica por la acción del Espíritu Santo a través de la meditación de la palabra, como lo estamos haciendo ahora. Estamos meditando la misma palabra del Señor y esa misma palabra en ti y en mí se va eh, volviendo una realidad que toca el corazón, que lo transforma. Pero Jesús no solamente es la palabra verbal, Jesús es la palabra de Dios, su persona cautiva, su modo de ser atrae, sus, sus silencios, sus momentos de oración en la madrugada, todo esto atrae, la gente hace comentarios de él, porque lo que realiza Jesús es de verdad actos que enternecen el corazón del ser humano. Una realidad tan machista, un, una realidad tan difícil, él se presenta como alguien que ama, como alguien que es capaz de comprender al leproso, como alguien que es capaz de ir a la casa de la suegra de Pedro y compartir con ella y levantarla. Ese es nuestro Señor humano que viene precisamente a compartir con nosotros todas las vicisitudes, todas esas realidades en lo cotidiano. Y hay un hombre que se llama Leví, está sentado en el mostrador de los impuestos. Es, por, por así decir, es un hombre que tiene su vida realizada desde el punto de vista económico y también porque laboralmente tiene un trabajo bueno, pero goza del desprecio de las personas porque al cobrar los impuestos para, el, para Roma y Roma representa la opresión Roma representa la gente que hace eh, daño en ese momento es el imperio romano estando Levi sentado en esa mesa Jesús pasó y le dijo sígueme y se levantó y lo siguió ¿Qué poder tiene la, la palabra de Jesús? Tiene poder porque ya estuvimos meditando que le dijo al hombre tus pecados que han perdonado y fueron perdonados sus pecados. Y los que no creían que el perdón era realidad a través de Jesús, no solamente le perdonó los pecados, sino que levantó al paralítico. Ahora a través de esa misma palabra le está diciendo a Levi, sígueme. Y le dice, levanta. Pero esta palabra, sígueme, está acompañada de gestos de Jesús, está acompañada de, la, de, la, de los comentarios que le había escuchado de Jesús y está acompañado de la persona misma, de lo que refleja el amor de Dios en la persona de Jesús. Esto hace que ese hombre se levante y deje el puesto y todo lo que representa ese puesto económicamente para seguir a Jesús indicando así que Jesús lo es todo, como debemos hacer nosotros. Esto no implica que abandonemos el trabajo donde estamos, no. Esto implica que en el trabajo donde estamos tenemos que comunicar a Jesús, comunicando a Jesús, indicando que Él es todo, por encima de todas las realidades. Y no solamente esto, sino que Jesús ahora se va a la casa de Leví, donde están un grupo de publicanos y pecadores sentados, a la mesa con sus discípulos. Él no teme que lo critique, porque él sabe y tiene claro cuál es su misión en la tierra y es la transformación 
del corazón del ser humano y el corazón de los publicanos necesitaban ser transformados, necesitaban ese amor de Dios y Jesús sabe que lo puede dar porque lo tiene en su corazón. Aparecen los escribas y los fariseos, empiezan a criticar porque no tienen la luz del Espíritu Santo para ver más allá la acción de Dios que se presenta a través de Jesús y lo que Jesús con su presencia causa de bueno en el corazón del hombre. Él ha venido como médico a curar a los enfermos, especialmente del pecado, como a Levi, a ti y a mí. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra. Orando con la palabra.